Sebuah bola dilemparkan ke atas secara vertikal Pada awalnya, bola memiliki kecepatan awal dengan nilai tertentu Namun, seiring dengan ketinggian yang dicapai oleh bola Kecepatannya semakin melambat dan akhirnya berhenti di suatu titik Selanjutnya, bola jatuh bebas melalui lintasan semula Saat ini, gerakan dari bola semakin cepat dan cepat Dengan demikian, gerak vertikal ke atas dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Untuk menganalisa gerakan ini, kita akan memilih titik di mana bola pertama kali dilempar sebagai sumbu X dan ketinggian sebagai sumbu Y. Misalkan, kecepatan awal dari bola adalah V0 Y. Selain itu, pengaruh dari medan gravitasi memberikan percepatan sebesar G menuju pusat bumi atau AY sama dengan minus G. Nilai percepatan adalah tetap, maka dari itu bola melakukan gerak GLBB. Sehingga berlaku persamaan GLBB Y sama dengan Y0 plus V0 Y plus tengah AY T kuadrat. Di mana Y0 adalah kedudukan awal vertikal, V0 Y adalah kecepatan awal vertikal, T adalah waktu, AY adalah percepatan vertikal, Y adalah kedudukan vertikal pada saat T, dan VY sama dengan V0Y plus AYT, di mana VY adalah kecepatan vertikal pada saat T. Pada awalnya, arah V adalah ke atas dan arah AY adalah ke bawah, atau saling berlawanan satu sama lain. Ini artinya, bola akan mengalami perlambatan selama pergerakannya, hingga akhirnya berhenti di suatu titik. Di titik ini, bola tidak lagi memiliki kecepatan vertikal, sehingga V Y sama dengan 0. Selanjutnya, bola jatuh bebas melalui lintasan semula. Sekarang arah VY dan AY adalah sama, artinya bola akan bergerak di percepat ke bawah. Untuk memahami konsep ini, kita akan berarti menyelesaikan soal berikut. Sebuah proyektil meninggalkan moncong meriam dengan kecepatan 42 meter per second. Pertanyaannya adalah, tentukan kedudukan dan kecepatan dari proyektil saat dia sama dengan 2 detik, dan T sama dengan 5 detik Baiklah, tahap pertama adalah membuat sistem koordinat dan memilih titik referensi Kita pilih saja moncong meriam terletak di sumbu X dan ketinggian sebagai sumbu Y Sehingga pada saat T sama dengan 0 detik, bola berada di Y sama dengan 0 Berdasarkan informasi dari soal, V0 Y sama dengan 42 meter per second untuk mempermudah proses perhitungan, kita gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan GLBB. Y sama dengan Y0 plus V0 YT plus tengah AYT kuadrat. Dan VY sama dengan V0 Y plus AYT. Pada saat Y sama dengan 2 detik, Y sama dengan 0 plus 42 dikali 2 plus tengah dikali minus 10 dikali 2 kuadrat sama dengan 64. Vy sama dengan 42 ditambah minus 10 dikali 2 sama dengan 22. Y adalah positif dan Vy adalah positif. Artinya, proyektil berada di atas sumbu X dan sedang bergerak ke atas. Pada titik sama dengan 5 titik, Y sama dengan 0 plus 42 dikali 5 plus setengah dikali minus 10 dikali 5 kuadrat sama dengan 85. Vy sama dengan 42 plus minus 10 dikali 5 sama dengan minus 8. Y adalah positif dan V adalah negatif Artinya, proyektil berada di atas sumbu X dan sedang bergerak ke bawah Pertanyaan selanjutnya, di manakah titik tertinggi yang dapat dicapai oleh proyektil? Di titik ini, nilai V adalah 0 Sehingga, 0 sama dengan 42 plus minus 10 dikali T T sama dengan 4,2 titik Inilah waktu saat proyektil mencapai titik tertinggi Kedudukannya saat itu, Y sama dengan 0 plus 42 dikali 4,2 plus setengah dikali minus 10 dikali 4,2 kuadrat sama dengan 
untuk memahami pergerakan dari proyektil. Berikut adalah animasi singkatnya. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.